పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత ఎంపిక నిర్ణయాన్ని వైసీపీ ఎంపీలు జగన్ కు అప్పగించారు వైసీపీ శాసనసభ పక్షం ముగిసాక ఎంపీలతో సమావేశమయ్యారు జగన్ ఈ సమావేశానికి లోక్ సభ ఎంపీలు ఇరవై రెండు మందితో పాటు రాజ్యసభ సభ్యులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ ఎంపీలకు జగన్ దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రత్యేక హోదా సాధనకు కృషి చేయాలని ఎంపీలకు సూచించారు వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ రేపు ఢిల్లీ వెళ్లనున్నారు రేపు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ప్రధాని మోదీతో సమావేశమవుతారు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన మోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతారు జగన్ తో పాటు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం కూడా ఢిల్లీ వెళ్లనున్నారు ప్రధానితో భేటీ నేపథ్యంలో రేపు ఇడుపులపాయ పర్యటనను జగన్ రద్దు చేసుకున్నారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన ఇడుపులపాయ వెళ్లే అవకాశమున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి ప్రత్యేక హోదా సాధనే ప్రధాన ఎజెండా అని కాకినాడ ఎంపీ వంగా గీత స్పష్టం చేశారు ఇందుకు కలిసి వచ్చే పార్టీలను కలుపుకుని ముందుకు వెళ్తామని చెబుతున్నారు వెనుకబడిన జిల్లాలకు కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన ప్యాకేజీల కోసం కృషి చేస్తామంటున్న వంగా గీతతో మా ప్రతినిధి సత్య ఫేస్ టు ఫేస్ పిపి వైఎస్ఆర్ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం కొద్దిసేపటి క్రితం ముగిసింది ఈ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో అధినేత జగన్ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు దానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడేందుకు సీనియర్ నేత వంగా గీత గారు ఎంపీ కాకినాడ ఉన్నారు మేడం చెప్పండి కొద్దిసేపటి క్రితం పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం ముగిసింది జగన్ గారు మీకు ఎలాంటి దిశానిర్దేశం చేశారు జగన్ గారు ముందుగా ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పడం జరిగింది ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలని నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓట్లతో ఎప్పుడు చరిత్ర ఇది ఒక హిస్టరీ ఒక రికార్డు సాధించే విధంగా ప్రజలు ప్రజలు జగన్ ప్రజలకి జగన్ గారి మీద ఉన్న విశ్వసనీయతకిని ఈ మెజారిటీ కారణం ఈ పర్సంటేజ్ కారణం అని నేను చెప్తాను అలాగే జగన్ గారు కూడా మాకు అదే చెప్పడం జరిగింది ఇంత మంచి మెజారిటీ ఇచ్చారంటే మనం మోర్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది బాధ్యతాయుతంగా మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలందరూ కోరుకున్నది ఏంటంటే స్పెషల్ స్టేటస్ వస్తే మన రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుందనే నమ్మకంతో ఉన్నారు అది సాధించగలిగింది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అని మనకి ఇంత మెజారిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి మరి కేంద్రంలో దానికి విషయంలో పోరాడాల్సింది కలిసిగట్టుగా పోరాడాల్సింది మీరు కలిసిగట్టుగా దాన్ని సాధించడానికి కావలసిన విషయాలని మరి మీరు చూసుకొని వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని సాధించే వరకు ఎవరు కూడా విశ్రమించడానికి వెళ్ళదు అందరూ ఒక్క మాట మీద ఉండి సాధించాల్సి నీతి ఆయోగ్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఏ రాష్ట్రానికి ఇవ్వద్దని చెప్పినట్టుగా భారతీయ జనతా పార్టీ గతంలో చెప్పింది అయితే ఈసారి తీసుకుంటే కనుక స్పెషల్ స్టేటస్ కొన్ని రాష్ట్రాల తర్వాత కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితి కాబట్టి మీ ప్లాన్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అదే సమయంలో రాష్ట్రంలో ఇతర పార్టీల ఎంపీలు కూడా ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళని కనుక్కొని స్పెషల్ స్టేటస్ కోసం పోరాడతారా అదే సమయంలో పక్క రాష్ట్రం పొరుగు రాష్ట్రం కూడా మనకి దానికి మద్దతు ప్రకటించే పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళతో కూడా కలిసి పోరాడతారు తప్పకుండా వాళ్ళతోనే కాదు పక్క రాష్ట్రమే కాదు ఎవరైనా ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి సంబంధించింది విషయంలో మేము ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది రేపు పార్లమెంటరీ పార్టీ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడిన తర్వాత పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ విధంగా దీన్ని పార్లమెంట్లో ఎలా ప్రతిబింబింప చేయాలి ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర ఏ విధంగా చేయాలి దీని స్పెషల్ స్టేటస్ సంబంధించిన విషయంలో సాధించే విషయంలో ఇదే మాకు ప్రధానమైన ఎజెండాని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దగ్గర ఒప్పించి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి తగిన విధంగా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తొందరలోనే తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది అదే అదే విధంగా పక్క రాష్ట్రాలే కాదు ఇతర రాష్ట్రాలే కాదు మనకి తప్పకుండా ప్రాంతీయ పార్టీలకు సంబంధించి రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఇతర పార్టీలు కూడా మాకు సహకరిస్తారని నమ్మకం మాకుంది ఆ విశ్వాసం మాకుంది తప్పకుండా మేము సాధిస్తామని నమ్మకం ఒరిస్సా లాంటి రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తే మాకు కూదా ఇవ్వాలని చేస్తుంది దాన్ని ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారు ఆదర్శం అంటే అది డిఫెండ్ చేసుకోవాలా ఏం చేసుకోవాలా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించింది ఇంకో రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలా వద్దా అనేది కేంద్రం నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరం మన రాష్ట్రానికి మాత్రం మన రాష్ట్రానికి స్పెషల్గా ఏంటంటే మన రాష్ట్రం విడిపోయింది విడిన రాష్ట్రం ఇది దీన్ని సెపరేట్ చేయవలసిన రాష్ట్రం సెపరేట్ చేసిన రాష్ట్రాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్రం మీద ఉంది కాబట్టి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందులో హామీ కూడా ఉంది గతంలో కూడా హామీ ఉంది అయితే ఫోర్టీన్కి ముందు నీ నీతి ఆయోగ్ ముందు ప్లానింగ్ కమిషన్ దగ్గర ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండేది నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మార్పులు చేయడం జరిగింది రూళ్ళు మళ్ళీ మార్చడానికి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటే చేయగలుగుతుంది అది ప్రొసీజర్ ఎట్లా చేస్తుంది అనేది వాళ్ళకి సంబంధించింది మన కోరిక మన డిమాండ్ ఏంటంటే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి
దానికి తగ్గట్టుగా రూల్స్ అలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకోవాలి గతంలో వెనుకబడిన జిల్లాలకు బుందేల్ఖండ్ తరహా ప్యాకేజీ ఇస్తామని చెప్పారు అయితే ఈసారి బుందేల్ఖండ్ తరహా ప్యాకేజీ వచ్చిన పరిస్థితి లేదు మధ్యలో ఆపేశారు దీనిపై కూడా ఏమన్నా అడుగుతారు మనకి కూడా చాలా చాలా హామీలు ఇచ్చారు చాలా వరకు కొన్ని కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి కొన్ని కొన్ని వింగ్స్కి ఇస్తామని చెప్పారు అవి కూడా చాలా వరకు రాలేదు కొన్ని వచ్చినా కూడా ఖర్చు కాలేదు అంటున్నారు ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ వెంటనే ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చిన వెంటనే ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా చెప్పడానికి అవ్వదు ఏదైనా ఒకటి మన అజెండా స్పెషల్ స్టేటస్ ఈ అజెండా తేవడానికి ప్రజెంట్ ఏ పరిస్థితి ఉంది ఎట్లా ఇచ్చారు ఏంటి అనేది ఓవరాల్గా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కావాలి అంటే అది మన స్పెషల్ స్టేటసే కావాలి కాబట్టి దానికి ఏ విధంగా మనం రూల్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా స్టే ఏర్పడిన తర్వాత మన్ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు ఇవన్నీ ఏర్పడిన తర్వాత దానికి తయారు చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి ఏర్పడిన తర్వాత ఏ విధంగా చేయాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉండాలనేది నిర్ణయించుకోవాలి సుదీర్ఘకాలం తర్వాత మరొకసారి ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికయ్యారు మరి ఈసారి కాకినాడ నుంచి ఎన్నికయ్యారు కాబట్టి కాకినాడకి ఎలాంటి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కాకినాడ అభివృద్ధికి చాలా అంశాలు ఉన్నాయి కొన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయి కొన్ని కొత్తగా చేయాల్సి పెండింగ్లో ఉన్నది పోర్టుకి సంబంధించింది మా ఎస్సీ జడ్కి సంబంధించింది డివీజ్కి సంబంధించింది అలాగే రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జీలు శాంక్షన్ అయినవి కూడా రైల్ రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ శాంక్షన్ అయినవి కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు చేయలేకపోయారు మినీ పోర్టు మేము మొదలుపెట్టింది దాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయారు ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేయడంతో పాటు స్మార్ట్ సిటీ ఉంది స్మార్ట్ సిటీ కాకినాడ కాకినాడ కూడా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయాలి అన్నిటికన్నా మించి అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎయిర్పోర్ట్ ప్రధానంగా కాకినాడకి కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ని అదేవిధంగా హెల్త్ హబ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కానీ ఇవన్నీ ప్ర ఎట్లా సాధించాలి ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చేసుకుని ఏదైనా కూడా ఏదైతే నమ్మకంతో ప్రజలు నన్ను నెగ్గించారో ఆ నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా వాళ్ళు మెచ్చుకునే విధంగా పరిపాలన ఈ యొక్క చేయడానికి నేను తప్పకుండా కాకినాడ పార్లమెంటు అభివృద్ధికి నేను కృషి చేస్తాను ధన్యవాదాలు మొత్తం మీద కాకినాడ పార్లమెంటు అభివృద్ధితో పాటు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సాధించడంలో తమ వంతు కృషి చేస్తాం దీంట్లో కలిసి వచ్చే పార్టీలతోనూ అందే ఇతర రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఇప్పటికే ప్రత్యేక హోదాకి తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాలు మద్దతు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో వాళ్ళని కూడా కలుపుకుని ముందుకు వెళ్తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేక హోదా అనేది మా ప్రధాన ఎజెండా అని వంగాగీత గారు చెప్తున్నారు ఇదే సమయంలో దీంతో పాటుగా గతంలో వచ్చి ఆగిపోయినటువంటి వెనకబడిన జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తిరిగి రప్పించేందుకు తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తామంటున్నారు మొత్తం మీద రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రంలో అంటే ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో ఉండి ఖచ్చితంగా తమ పోరాటం కొనసాగిస్తామని వంగాగీత గారు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ రెండు సత్యా ఏబీ ఆంధ్రజ్యోతి జగన్ నివాసం నుంచి తాడేపల్లి బుల్టన్లో చిన్న విరామం తీసుకుందాం చూస్తున్నాండి ఏబిఎన్